باذن الله النهارده كده مع بعض هنعمل وصفه يا جماعه خطيره جربتوا تحشوا الفلفل بالخلطه دي بصراحه الخلطه رهيبه جدا وعايزه اقول لكم الطعم في النهايه رهيب هيعجبكم باذن الله اولا الوصفه دي يا جماعه مش وصفتي ومش اختراعي الوصفه دي انا شفتها عند الشيف حنان جمعه طبعا الشيف حنان جمعه غني عن التعريف هي وزوجها الشيف محمود عطيه ربنا يبارك فيهم يا رب بصراحه اول ما شفت الوصفه هي عاملاها عجبتني جدا وقلت لازم اجربها واقول لكم رايي فيها بكل صراحه حلوه جدا جدا هنشوف عملناها مع بعض ازاي بس يا ريت قبل ما نبدا حطوا لايك للفيديو بتاعنا ولو مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني اولا انا معايا الفلفل الرومي ببدا افتحه بالشكل ده طريقه سهله جدا جدا يا جماعه ومش هتاخد معاكم وقت خالص وان شاء الله هتعجبكم جدا بنبدا نفتح الفلفل بالشكل ده تمام هخلص طبعا الكميه كلها طبعا الكميه ترجع ليكي على حسب ما انت عايزه تعملي كميه كبير او قليله انا بالنسبه لي عملت النهارده كيلو من الفلفل تمام هكمل الكميه كلها بنفس الطريقه واقول لكم هنعمل ايه بعد كده تاني حاجه هنعملها معايا كده كزبره خضراء الكزبره طبعا غسلاها ومنشفاها كويس جدا هبدا اقطعها اي تقطيعه مش شرط تقطيعه معينه يعني يعني التقطيعه بتاعتنا كبيره مش شرط تبقى تقطيعه صغيره طبعا يا جماعه هستخدم النهارده حوالي اربع حزم من الكزبره دول كده حزمتين والكميه الباقيه هنستخدمها في الاخر طبعا يا جماعه ده بعد ما غسلتها ونضفتها وشلت الورق الاصفر منها يعني هي كانت طبعا اكتر من كده بس بعد التنظيف دي الكميه اللي اتبقت كده معايا كده خلاص انا جهزت اول حاجه كده معايا الكزبره الخضراء وعايزه اقول لكم الكزبره الخضراء مهمه جدا ما تستغنوش عنها بجد فرق جدا في الطعم دي كده اول كميه معانا بعد ما نخلص كده الكزبره الخضراء هنشوف هنعمل ايه تاني دلوقتي هنستخدم كده مع بعض كرنب السلطه لو متاح يبقى حلو جدا جدا لو مش متاح استخدمي كرنب المحشي عادي جدا مفيش مشكله خالص انا بالنسبه لي ما كانش عندي كرنب السلطه فاستخدمت كرنب المحشي بالنسبه للكميه اللي انتوا شايفينها دي انا احتاجت اقدها تاني فقطعت كميه كمان لان الكميه اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه قليله على كميه الفلفل اللي انا هستخدمه معايا النهارده فانا كده قطعت كميه تانية وهوريكم بقى ايه الكميه كلها دلوقتي كده خلاص هنقطعه كله بنفس الطريقه واوريكم شكل التقطيعه دلوقتي ايه معايا ده كده شكل التقطيع معانا دي كده التقطيعه دي مناسبه جدا هنحطها كده في طبق جانبي دلوقتي هستخدم فلفل حامي لو متاع عندك بارد مفيش مشكله حامي اللي انت بتحبيه مفيش مشكله خالص انا كمان كمتاع عندي الفلفل اللي هو الالوان استخدمت برده كده فلفليه لونها احمر تمام وهقطع برده معاكم كده برده ايه كان عندي نص فلفليه كده لونها اصفر قطعتها برده واستخدمتها معايا في الوصفه طبعا يا جماعه بالنسبه للفلفل الالوان لو متاح تمام مش متاح تقدري تستغني عنه مفيش مشكله خالص بس انا كان عندي في البيت فاستخدمته معايا بس مش اكتر من كده عايزه اقول لكم ان الوصفه اصلا مدام حنان ما كانتش مستخدمه فيها الوان بس انا حبيت ايه احطه كده معايا كده خلاص انا هقطع الكميه دي معايا تمام واحطها برده كده معايا ايه في الطبق الجانبي ما شاء الله يا جماعه الالوان شكلها جميل جدا الله اكبر كده خلاص خلصنا الكميه دي هنبدا بقى نعمل ايه دلوقتي معايا كده جزر تمام هبدا ابشره بالمبشره عندك المبشره الكهربائيه تمام جدا عندك المبشره العاديه زي ما انا استخدمت كده مفيش مشكله خالص كميه الجزر اللي استخدمتها النهارده حوالي كيلو لربع من الجزر كميه الجزر دي يا جماعه مناسبه جدا لان الكميه اللي احنا هنستخدمها النهارده عايزه اقول لكم ان هي كانت يا دوب بالظبط دي كده الكميه كلها كده بعد ما بشرتها معايا الاضافه اللي هنضيفها بعد كده هي التوم معايا هنا حوالي راس من التوم تمام فرمتها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده الخضار بتاعنا كده كله جاهز قطعت كميه الخضار كلها اللي انا محتاجاها وكده يبقى هو تمام جدا معانا الاضافه اللي احنا هنضيفها بعد كده هي الملح كميه الملح اللي انا هستخدمها على كميه الخضار دي هي اربع معالق كبار من الملح بالشكل ده معلقه الاكل الكبيره خلاص ضفنا كده كميه الملح المناسبه كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نقلب الخضار ده كله في بعضه تمام بحيث كده ان كله يتغلي في ايه بالملح معانا وكده يبقى تمام الخضار بتاعنا يعتبر كده جاهز اهم حاجه يا جماعه مرحله التقليب دي تدمجي كده كل المكونات ايه مع بعضها ويستحسن يا جماعه ان انتوا تلبسوا جوانتي خصوصا لو انتوا حاطين فلفل حامي لانه هيبقى حامي جدا على ايديكم كده خلاص انا كل اللي هعمله في المرحله دي ان انا هقلب الخضار ده معايا كويس قوي بحيث اتاكد ان كله اندمج مع بعضه وتغلف معايا كمان ايه بالملح ما شاء الله شكل الخضار مع بعضه حاجه كده تفتح النفس بجد الوصفه دي يا جماعه بجد رهيبه يا ريت لو وصلتوا للمرحله دي يا ريت تحطوا لايك للفيديو بتاعنا ولو مش مشتركين في القناه اتمنى فعلا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس دلوقتي بقى هنبدا نحشي الكميه بتاعتنا كلها بنفس الطريقه اللي هتشوفوها معايا دي واهم حاجه وانتوا بتحشوا الفلفل يا جماعه تحاولوا تملوه على قد ما تقدروا عايزه اقول لكم ان الحشوه طعمها رهيب يعني كل ما تكون الكميه كبيره كل ما يكون طعمها احلى كده تمام انا ببدا احشيه بالطريقه اللي انتوا شايفينها معايا دي اهم حاجه ان انا بملى الفلفليه زي ما قلت لكم ده كده شكلها ما شاء الله حلو جدا جدا هنحشي الكميه كلها بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها معايا دي اهم حاجه يا جماعه زي ما قلت لكم تكبسوها كويس قوي 
بالنسبه للكميه اللي انا عاملاها النهارده يا جماعه هي كيلو لو انت عايزه تقللي الكميه براحتك خالص عايزه تجربي مثلا وتشوفي الطعم هيعجبك او لا تمام تقدري تعملي نص كيلو هيجي معاكي كده في برطمان صغير حلو جدا جربي الطعم ان عجبك تقدري تزودي مفيش مشكله بس انا بصراحه انصحكم ان تعملوا اقل حاجه كيلو لان بجد طعمه طلع رهيب حلو جدا جدا وانا متاكده لما تجربوه يعجبكم باذن الله كده خلاص انا هخلص الكميه بتاعتي كلها ودلوقتي هنبدا نعبيه في البرطمان ده البرطمان اللي انا هستخدمه معايا النهارده طبعا يا جماعه بنكون غاسلينه ومعقمينه بالخل هبدا كده احط فيه الكزبره الخضراء زي ما قلت لكم في البدايه احنا هنحط كزبره خضراء كميه كمان واحط كده معايا ورق لورا تمام واحط فلفل اسود حب هحط كده معايا حوالي معلقه وكده تمام جدا واهم حاجه يا جماعه زي ما قلت لكم لازم البرطمان تكونوا معقمينه كويس جدا بالخل وهبدا ارص معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده هرص الكميه كلها بحيث املى البرطمان بتاعي شايفين شكل البرطمان ما شاء الله كده حاجه تفتح النفس بجد حلو جدا جدا طبعا هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه وده شكل البرطمان كده معايا كده تمام قوي باقي كده معايا كميه كزبره خضراء هبدا احطها كده برده معايا ايه على الوش بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده ما شاء الله الكميه مناسبه جدا للبرطمان اللي انا ايه استخدمته النهارده خلاص عبينا البرطمان بتاعنا كويس قوي دلوقتي معايا ميه هضيف على الميه دي فنجان من الخل تمام وهنضيف عليها الملح كميه الملح اللي هنستخدمها هي معلقتين كبار من الملح ومش هنزود عن كده يا جماعه لان الحشوه نفسها فيها ملح وهبدا اقلب بقى ايه الميه مع الملح دي بالنسبه للميه اللي مستخدمها يا جماعه انا بالنسبه لي لما بحب اعمل مخلل لازم اغلي الميه واسيبها لما تبرد معايا تماما حابين تعملوا المرحله دي تمام ماشي حابين تحطوها ميه من الحنفيه مفيش مشكله خالص براحتكم هنحط كميه الميه بتاعتنا المناسبه احتاجت ميه تاني بدات ازود مفيش مشكله خالص بحيث ان انا اغطي البرطمان بتاعي كله ايه بالميه كده تمام جدا دي كميه الميه المناسبه هنبدا بقى نغطي البرطمان بتاعنا وهنسيبه معانا لمده 3 ايام اقل حاجه يا جماعه 3 ايام وبعد كده نفتح عليه ونشوفه بقى كده معانا استوى وطعمه عامل ايه معانا هقول لكم طبعا الطعم عامل ايه كده شكل البرطمان معانا انا ببدا بس ايه ارج الميه بملح كده فيه وكده يبقى تمام جدا بس مفيش اكتر من كده وزي ما قلت لكم يا جماعه اقل حاجه 3 ايام وتبداي تفتحي عليه انا ما فتحتش عليه غير بعد 3 ايام هوريكم شكله بقى دلوقتي بعد ما عدى عليه 3 ايام بالظبط ده كده شكل البرطمان بتاعنا بعد ما عدى عليه 3 ايام نبدا نفتحه كده مع بعض هشيل كده اول حاجه معايا هشيل طبعا ورق اللورا وهشيل ايه الكزبره الخضراء وبعد كده اوريكم شكل الفلفل معايا عامل ازاي طبعا يا جماعه انا بستخدم الشوكه حاولي على قد ما تقدري ما تستخدميش ايديكي عشان المخلل يفضل معاكي ايه لحد اخر واحده يفضل حلو جدا معاكي ايه ما يفسدش هنبدا دلوقتي نطلع الفلفل معانا شايفين لونه ما شاء الله يا جماعه كهرمان حلو جدا جدا حلو قوي وعايزه اقول لكم بقى الطعم فعلا لما دوقته رهيب ده كده شكل الطبق بتاعنا لونه بجد حاجه كده تحفه من الاخر ما شاء الله حلو قوي قوي انصحكم فعلا تجربوه وانا هنا في المرحله دي حابه اشكر مدام حنان جمعه بجد تسلم ايديك يا مدام حنان الوصفه ما شاء الله حلوه جدا جدا الطعم رهيب وعايزه اقول لك مقدار الملح وكل حاجه انت عملتيها طلعت مظبوطه جدا بكده وصفتنا النهارده تكون خلصت اتمنى فعلا تعجبكم يا ريت لو عجبكم لايك وشير لمطبخ دعاء سليم واشوفكم على خير ان شاء الله